जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के इन अंडों में से एक डायनासोर बाहर आने की कोशिश करता है उसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है उसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक सेम थे उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें छुट्टियां गुजारने उनकी आंट के पास भेज देते हैं उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरेसिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लियर उस दिन क्लियर बहुत ज्यादा बिजी होती है और इसलिए उन बच्चों को पिक करने के लिए अपने एक कोलीग को भेज देती है बच्चे जब अपनी आंट क्लियर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं क्लियर उन्हें एक पास देती है ताकि वो इंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े उसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो एक साइंटिस्ट भी होते हैं वो दिखाए जाते हैं उन्होंने वो पावरफुल मिशन को कम्बाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया है ये कम्बिनेशन वेलोसी प्रेप्टाइल्स और टी रेक्स डायनासोर का था ये दोनों डायनासोर काफी खतरनाक और पावरफुल थे और जो कम्बिनेशन उन्होंने बनाया था वो उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था ये न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था इसके पीछे इनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था उन्हें यकीन था की जो रेसिक वर्ल्ड मशहूर हो जाएगा और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और उन्हें बहुत प्रॉफिट भी हासिल होगा इसके बाद हमें जो वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नाम मिस्टर मिसिस रानी है क्लियर उन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने अपने साथ लेकर जाती है रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए होते हैं जो रेक्स ने ही किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी और पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओवन को अपनी टीम में शामिल किया जाए वो क्लियर को ये भी बताते हैं की ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए वो ऐसा इसलिए कह रहे की ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज और रिसेंटली वो चार खतरनाक किस्म के रेप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है रेप्टर्स भी काफी खतरनाक किस्म के डायनासोर सॉज में आते हैं उनमें से एक रेप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि इसका फेवरेट था फिर जुरेसिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी टीम का लीडर ओवन के पास जाता है और उसे जुरेसिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने की ऑफर करता है वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रेप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्यूँकी ये वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है तभी एक लड़का रेप्टर के केज में गिर जाता है रेप्टर इस पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं तभी ओवन वहाँ आ जाता है ओवन को इस बात आरोप पूरा यकीन था कि रेप्टर उस पर अटैक नहीं करेंगे ओवन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी केज से बाहर आ जाता है दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं यहाँ पर हम क्लियर को देखते हैं जो ओवन के पास आ जाती है और यहाँ पर हम ये जानते हैं की ओवन और क्लियर एक दूसरे को लाइक करते थे क्लियर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है ओवन क्लियर के साथ उस डायनासोर यानी रेक्स को देखने आ जाता है लेकिन जब वो लोग केज में पहुँचते हैं तो वो देखते है की रेक्स तो है ही नहीं जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं फिर वो दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान देखता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो सच में भाग गया है क्लियर फॉरेन कंट्रोल रूम के लिए निकलती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को कंट्रोल कर सकती थी क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और उसे बताते हैं की रेक्स तो अपने केज में ही है साथ साथ वो क्लियर को ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं की ओवन और कुछ वर्कर रेक्स के केज में चले गए हैं ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है की उन लोगों को केज ऐसी बाहर निकाल दो जब ओवन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स केज में ही है तो वहाँ से भागने लगते हैं। जब रेक्स इन लोगों की आवाज सुन लेता है तो इन पर हमला कर देता है जिसके बाद ओवन और दूसरे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं इनमें से एक वर्कर इस कदर ज्यादा डर जाता है कि वे केज का दरवाजा ही खोल देता है ओवन भी जान बचा कर वहाँ भाग रहा होता है रेक्स भी उनके पीछे सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है दूसरी तरफ हम देखते हैं की ओवन कार के नीचे छुप जाता है ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स उसकी बॉडी को स्मेल ना कर सके और होता भी यही है रेक्स वहाँ से चला जाता है और फिर ओवन कंट्रोल रूम में आ जाता है ओवन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है तो क्लियर उसे कहती है रेक्स तो वहाँ से भाग चुका है और भाग कर वो जंगल में गया है और हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने गयी वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उसके ट्रैकर की मदद ऐसी जो उसकी बॉडी आरोप लगा हुआ लेकिन रेक्स बहुत तेज था और स्मार्ट भी उसने पहले अपना ट्रैकर निकाल फेंक दिया था रेक्स के 
ये हरकत देखकर काफी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई जानवर इतना ज्यादा चालाक और स्मार्ट भी हो सकता है तभी रेक्स झाड़ियों से निकलकर सामने आ जाता है यानी काफी देर से वो उन लोगों पर नजर रखे हुआ था फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक एक करके उनको अपना शिकार बना लेता ये देख कर ओवन वहाँ पर मौजूद तमाम लोगो ऐसी कहता है की जितनी जल्दी हो सके इस पार्क को बंद कर देना चाहिए क्यूँकी रेक्स बहुत ज्यादा खतरनाक और चालाक है लोगो की जान बचाने की क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया था जहाँ पर रेक्स मौजूद था इसके बाद हमें क्लियर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो पार्क में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं वो गार्डन पॉड में बैठकर पार्क की सैर कर रहे होते हैं और डायनासोर को देख रहे होते हैं तभी क्लियर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है वो बच्चे क्लियर को बताते हैं की तो वो तो पार्क के नॉर्थ एरिया में है क्लियर उनसे कहती है की जितना जल्दी हो सके वहाँ ऐसी निकल आ सिग्नल खराब होने की वजह ऐसी कॉल कट जाती है उन्हें पता चलता है की राइड अब बंद हो चुकी है लेकिन वो तो अभी इंजॉय करना चाहते थे लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर कर देता है और वो गार्डन पॉड को पार्क के हिस्से में ले जाता है जहाँ जाना अलाउड नहीं था लेकिन वहाँ मौजूद डायनासोर खतरनाक नहीं थे लेकिन तभी वहाँ रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर को मार देता है ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं फिर रेक्स उन बच्चों यानी गार्डन पॉड पर भी अटैक कर देता है लेकिन वो गार्डन पॉड काफी मजबूत था इसलिए तो वो गार्डन पॉड कुछ देर तक टूटता नहीं लेकिन फिर वो टूट जाता है और वो दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं और फिर दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं रेक्स भी उनके पीछे आ जाता है लेकिन उससे पहले के रेक्स उन्हें पकड़े वो दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करके पानी में छलांग लगा देते हैं ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है क्लियर ओवन को बताती है कि दोनों बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। ये सुनकर ओवन क्लियर के साथ बच्चों को बचाने जाता है रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी मिलती है और उन्हें रेक्स ने मारा था ये देख क्लियर काफी दुखी हो जाती है फिर वो जंगल में उस एरिया में जाती है जहाँ गार्डन पॉट था उन्हें ये देख बहुत दुख होता है की गार्डन पॉट बिल्कुल टूट चुका था और डिस्ट्रॉय हो चुका था देखकर क्लियर बहुत डर जाती है लेकिन ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है और क्लियर से कहता है कि तुम्हारे नेफिस बहुत बहादुर और समझदार हैं क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा और वो बच गए हैं बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं ओवन क्लियर को कहता है की बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे अब हमें वापिस चलना चाहिए क्यूँकी आगे जाना खतरे ऐसी खाली नहीं है लेकिन क्लियर ओवन की बात नहीं मानती वो अपने नेफ्यूज की जान बचाना चाहती फिर हम दोनों नेफ्यूज को देखते हैं जो की जंगल के एक पुराने हिस्से में एक गैराज में आ जाते हैं जहाँ वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं गाड़ी की आवाज़ सुनकर क्लियर और ओवन भी वहाँ जाते हैं वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे गाड़ी ठीक करके सेफली वहाँ से जा चुके होते हैं और अभी वो एक गाड़ी ठीक करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन दोनों आरोप अटैक कर देता है सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मिसिज रानी को कहता है की रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रेप्टर्स को यूज करना चाहिए लेकिन वो रेप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्यूँकी वो लोगो के लिए खतरा बन सकते थे इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि रेक्स उन लोगों का पीछा कर रहा होता है वो रेक्स पर एक बड़े वेपन से हमला करते हैं लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं लगता रेक्स रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर का केश तोड़ देता है एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसिज रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और मिस्टर एंड मिसिज रानी की मौत हो जाती है क्लियर को इसकी एक कोलीग की कॉल आती है वो क्लियर को बताती है की सिक्योरिटी कैमरा की वजह ऐसी उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है क्लियर उन्हें कहती है की मैं बच्चों को लेने आ रही हूँ तब तक तुम उनका ख्याल रखो क्लियर ओवन के साथ बच्चों को लेने जाती है दूसरी तरफ हम उड़ने वाले रेप्टाइल्स को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों को पर अटैक कर रहे होते हैं वहाँ पर क्लियर की कोलीग भी दिखाई जाती है जो दोनों बच्चों को बचा रही होती है तभी एक रेप्टाइल आता है और क्लियर की कोलीग को उठा ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लियर की कोलीग को निकल जाता है इतनी देर में क्लियर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ ऐसी जाने लगते हैं फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो मिस्टर मिसिस रानी के मरने के बाद ओवन के रेप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है वहाँ उन रेप्टर्स पर एक मशीन फिक्स कर देता है ताकि उन पर नजर रख सके जब ओवन को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रेप्टर्स के बारे में पूछता है दोनों में काफी बहस हो जाती है अब क्यूँकी उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं ओवन रेप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुघाता है वो रेप्टर्स जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ जाकर रेक्स को ढूंढ लेते हैं ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है यहाँ हम एक बड़
बहुत ज्यादा डरी होती है एक इंजर्ड सोल्जर उसे कहता है की वहाँ से भाग जाए इसीलिए क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चला कर वहाँ चली जाती है तभी वहाँ ओवन भी आ जाता है वो क्लियर ऐसी कहता है की तुम मेरे पीछे पीछे आओ फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं सिक्योरिटी लीडर ओवन को बताता है कि मैं उन चारों रेप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूं ताकि लोगों की हेल्प हो सके लेकिन तभी एक रेप्टर वहां आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और उसे बुरे तरीके से मार कर खा लेता है क्लियर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे बाकी तीनों रेप्टर उन्हें घेर लेते हैं ओवन अपने फेवरेट रेप्टर ब्लू ऐसी बात करता है उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रेप्टर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं तभी वहाँ वो रेक्स भी आ जाता है अब क्योंकि रेप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो उन्हें एक एक करके मार देता है क्लियर का छोटा नेफ्यू उसे कहता है कि अगर उन्हें रेक्स का मुकाबला करना है तो उन्हें ऐसा ही डायनासोर चाहिए ये सुनकर क्लियर को एक आइडिया आ जाता है और वो एक खतरनाक टी रेक्स डायनासोर को वहाँ बुला लेती है और उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और भागते भागते जहाँ रेक्स होता है वहाँ ले आती है जहाँ पर वो दो खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी रेक्स और टी रेक्स आमने सामने आ जाते हैं और दोनों डायनासोर के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो टी रेक्स को इंजर्ट कर देता है तभी वहाँ ओवन की ब्लू रेप्टर आ जाती है और रेक्स पर अटैक कर देती है इतने में टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है पानी का डायनासोर वहाँ आता है और अपने तेज दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार डालता है अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स भी काफी इंजर्ट हो चुका था जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है ओवन ब्लू रेप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है फिर क्लियर की सिस्टर वहाँ आती है अपने बच्चों को लेने के लिए और क्लियर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई और ओवन ने भी वहाँ और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल ने इंजर्ड किया था यही पर ही मूवी एंड हो जाती है